বিসমিল্লাহিম প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে দাঁড়ি নিয়ে দাঁড়ি কি এক মুষ্টি পরিমাণ রাখতে হবে এর কম বেশির বিধান কি ঠোঁটের নিচে দাঁড়িয়েও কি রাখতে হবে বিসমিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ সালাত সালাম রসুল্লাহ বায়াত দাঁড়ি রাখা ফরস দাঁড়ি রাখা ওয়াজিব ফরস আমরা ওয়াজিব ফরস পার্থিক করে নিই জেনারে বললাম দায়ী রাখতে হবে না রাখলে গুণ হবে তো দায়ী রাখার পরে আমরা দেখতে পাই যে নবী রাসুলদের দাঁড়িয়ে ছিল নবী রাসুল দাঁড়িয়ে ছিল কোরআনে কারিম আল্লাহ তারা বলছেন মুসা আলাই সাল্লাত সাল্লাম যখন হারুনকে পাকড়া ধরলেন তখন বলে যে ইয়া ইয়াব না উম্মালা তা হুসবেলাহিয়াতি ওলা বেরাসি হে আমার মায়ের ছেলে মায়ের দিকে করে দয়া প্রকাশ করলেন যে এক মায়ের ছেলে আমরা আমার দাঁড়ি ধরে না আমার চুলো ধরে না তো হচ্ছে দাঁড়ি নবীরা সবাই রাখতেন দাঁড়ি রাখা এটা নিয়মে হয়ে আসছিল ইহুদি ও মুসলমানদের পার্থক্য ছিল দাঁড়িয়ে এক সময় তো সোল্লা সোল্লাহ দরবারে যখন পারেসি সম্রাট লোক পাঠাইছিল তো দাঁড়িয়ে ছিল না রসুল বলল তোমার কে নির্দেশ দিল এটা বলে যে আমাকে আমার রব নির্দেশ দিছে বলে আমার রবের নির্দেশ দিয়েছে দাঁড়ি লম্বা করতে মোস খাটো করতে সুতরাং দাঁড়িয়ে রাখতে হয় এটা ওয়ার ফুল্লোহা ওয়ার ফুল্লোহা ওয়ার ফুসাওয়ার স্পষ্ট বহু হাদিসে আসছে আর ফুল্লোহা একটা দুইটা ন শত হাদিস এরপরে মানে বহু হাদিস যেটা বলতেছি শত মানে এই জাতীয় হাদিস আছে প্রচুর যেগুলি ফেতরাতের হাদিস বলা হয় তো সোল্লা সাল্লাহাম এগুলি অনেক হাদিস বর্ণনা করেছেন এই হাদিস যারা বোঝা যায় দাঁড়িয়ে রাখতে হবে দাঁড়িয়ে রাখতে হবে বা যেতাম বলে দাঁড়িয়ে কতটুকু রাখতে হবে এ নিয়ে আগেকার বোধ আলেমরা দাঁড়িয়ে রাখার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতেন না মানে দাঁড়ি রাখতেন কাটাকাটি করতেন না তো বিভিন্ন হাদিস থেকে বিভিন্ন বর্ণনা থেকে দেখা যায় হাদিস মানে সরাসরি রসুল আসলাম হাদিস না আবদুল আবিন ওমর সহ ওনারা যখন হজ উমরা করতেন তখন শেষে দাঁড়ি অবিন্যস্ত যেগুলো এগুলিকে কম বিন্যস্ত করতেন বলে হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে শেখ আলবাইন রহমতুল্লাহ আলী কিন্তু সহি বলেছেন তা থেকে বোঝা যায় যে দাঁড়ি এক মুষ্টি পরিমাণ রাখতেই হবে এক মুষ্টির কম রাখলে সেটা সেই সুন্না মতো রসুল্লাহ সাল্লাম দাঁড়ি সুন্না মতো রাখা হয়নি এর চেয়ে কম রাখলে যদি এক মুষ্টি না হয় তাহলে অন্তত গুণা থেকে বাঁচতে পারবে কিন্তু সুন্না মতো আমি এটা নিজে নিজে থেকে বলি নেই আমি মসজিদ নবীতে আমার শেখ আব্দুল মোসান আব্বাদকে জিজ্ঞাসা করেছে তারা কার দাঁড়ি কামায় এবং তারা ছোটো করে রাখে একরকম কিনে বলছে না একরকম না যারা দাঁড়ি কামায় তারা হারাম করে আর যারা দাঁড়ি ছোটো করে রাখে তারা সুন্না মোতাবেক হয়নি তারা যদি সুন্না মোতাবেক রাখে তারা যেন সুন্না মোতাবেক রাখে দুই যে কোনো জিনিসে আসলে কিছু পর্যায়ে আসে সব একরকম হয় না অন্যায় গুণা খেলে সব একরকম না দুই রুকুতে ইমামের সাথে কতটুকু পেলে ওই রাখাত গণ্য হবে ইমামের সাথে রুকুতে আপনি যদি কোনো মাথা নিচু করে হাত লাগাতে পারেন কোনো কোনো ইমামেটা এটাই যথেষ্ট কিন্তু বিশুদ্ধ মতে আমরা যেটা মনে করি সেটা হচ্ছে অবশ্যই আপনাকে তিন তসবি পড়তে হবে সুবাহান রবিয়াল আজিম সুবাহ রবিয়াল আজিম সুবাহ রবিয়াল আজিম তিন তসবি পড়তে হবে তাহলে আপনি এর আকাত পেয়েছেন এর কম হলে রাখাত পাননি বলে আমি মনে করি রুকুটা পাওয়া হয়নি কারণ তসবি রুকু একটা গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিবটা রুকু ওয়াজিবিটা অনেকে সুনত মনে করে কিন্তু না তিন তসবি পড়ি মানে এক তসবি না অনেকে এক তসবি বলে যথেষ্ট মনে করে তিন তসবি হলে রুকুটা সুন্দর হয় ঠিক মতো না হয় এক তসবির কোনো দলিল নেই তিন তসবির দলিল আছে হাদিস দিয়ে তাহলে বোঝা গেল আমাদেরকে তিন তসবি পরিমাণ কমপক্ষে তিন তসবির বেশি হবে বেশি হলে এটা গুনতে হবে না অনেকে আবার গোনা শুরু করবেন যত বেশি করতে পারবেন কোনো সমস্যা তিন তসবি যেন ঠিক থাকে কমপক্ষে যেন তিন তসবি কমপক্ষে তিন তসবি বেশি ব্যাপারে কোনো সরাসরি হাদিস আসে না হ্যাঁ তো বেজোর হওয়া উত্তম কারণ নেলা উত্তর নিগ্রহ করবে তার উত্তম উত্তম কিন্তু বেশি পড়লে জোর বে জোর হয়ে গেলে কোনো সমস্যা নাই যতক্ষণ আপনি পড়তে মন চায় যতক্ষণ আপনার আল্লাহ তালা আজমত মাথায় আসে না অতক্ষণ পড়তেছেন রুকুতে একবার বলছেন সুবাহ নবী আজিম বলে গেলছি বলার মতো বলছি দ্বিতীয়বার মনে হলো আজিম যিনি আসমান জমিনের স্রষ্ট আজিম মাথায় আসছে তৃতীয়বার আরও মাথায় বেশি আসছে এরকম যতক্ষণ বলতে পারেন ততক্ষণ বলবেন রবুল আলমিন আজমত আসা পর্যন্ত মাথায় আসা পর্যন্ত তাসি পড়তে থাকবেন তাহলে রাকাত গণ্য হবে তাসবি তাসবি পেলে তাসবি পেলে রাকাত গণ্য হবে তাসবি না পেলে রাকাত গণ্য হবে না এটা হচ্ছে বিশুদ্ধ মত মনে করি হানাই মজাব মতে কেউ যদি রুকু পায় রুকুতে হাত লাগাইতে পারে সব অবস্থায় রাকাত এ না পড়লে ইমাম সাহেব তার থেকে বহন করে নেবে এই জন্য তার রাকাত হয়ে যাবে ইমাম সাহাবের রহমতুল্লাহ আলে বলেন যে ইমাম সাহেব উঠেই ফেলছে আমি মতগুলি বলতেছি এই জন্য বোঝার জন্য ইমাম ইমাম সাহাবির রহমতুল্লাহ আলে বলেন ইমাম সাহেব মাথা উঠেই বলছে কিন্তু মুসলিমরা উঠায় নেই এমন সময় কেউ যদি রুকু পায় তারও রাখাত হয়ে যাবে তারও রাখাত ইমাম সাহাবির রহমতুল্লাহ সাহাবি হচ্ছেন কে সাহাবি হচ্ছেন ইমাম আবু হানিফের ওস্তাদ উনি বলছেন এটা রুকু যদি ছাত্ররা মানে মুক্তাদিদের রুকু যদি স
যদি কেউ পরে ওঠে তারপরে সে রুকু পাইছে কিন্তু বিশুদ্ধ মতে অবশ্যই ইয়া পাইতে হবে কি তিন তসবিবার পেতে হবে আমরাও যখন তাকবিরে তাহারিমার জন্য হাত উত্তোলন করব তখন হাতের আঙ্গুলগুলো কি কেবলা মুখে থাকবে না সোজা উপরের দিকে থাকবে না হাতের মাথাগুলো কেবলা দিকে থাকবে দেখতে পাচ্ছেন উপরের দিকে কেবলা দিকে থাকবে এর এমনি না মানে এমনি না এমনি খাওয়া থাকবে তো মাথাটা এগুলি কেবলা মুখে থাকবে এটা মানে পূর্ব এগুলো কেবলা দিকে থাকবে এগুলো কেবলা দিকে থাকবে হাত এই সামনের অংশটা কেবলা দিকে থাকবে আঙ্গুলের মাথা মানে এই পুরো ইয়েটা আর কি এই সাইডটা প্যাড পুরো এয়া না এমনি না এমনি না ওটা অঙ্গুলে কান ধরবেন না কেউ এ তো কান ধরে তাই না কেউ কাঁপ ধরে না এটা উঠা সমান পরিমাণ উঠা না এটা নিয়ম এটা আপনি কাঁপ পর্যন্ত উঠে যাবেন কাঁপ পর্যন্ত উঠে যাবেন সমস্যা নেই কিন্তু কানের লতি ধরে থাকা এটা কোনো নিয়ম ভিতরে পড়া এটা সুন্নত নয় এটা সুন্নত নয় এটা আমরা অনেকগুলো ভুলটা করে থাকি ও নিম দাঁড়ির কথা বলা হয় নাই নিম দাঁড়ি আসলে এটা দাঁড়ি এটা দাঁড়ি এটা কামানো অনেকে মনে করে এটা কামালেও গুণা হয় না কিন্তু এটা কামানোর ব্যাপারে সব সালিতে কোনো আসার নাই যে এটা কেউ কামাইছে তার এই জন্য এটা কামাবেন না এটা দাঁড়ির অংশ অন্তর্ভুক্ত যেটা অবিন্যস্ত হবে উল্টা পাল্টা হবে মুখের দিকে চলে যাচ্ছে সেটা কাটবেন আলাদা কথা কারণ ইসলাম অসুন্দরকে পছন্দ করে না কিন্তু এটা দাঁড়ির অন্তর্ভুক্ত আর আসলে সত্য এটা একটা অতিরিক্ত চাকরি হিসেবে নিয়েছেন আপনি সারাদিন এটা কুদুর কামাবেন কুদুর রাখবেন এই জন্য দাঁড়িয়ে নিয়ে আপনার একটা মহা মানে কি যজ্ঞ শুরু হয়ে গেছে অনেকে দেখা যায় আর ভাতটাও পরীক্ষিত জিনিস হচ্ছে বাথরুম রুটগুলো যদি কেসি থাকে একটু না একটু কাটবেই শুয়ে দেখি এখান থেকে একটু খারাপ দেখা যাচ্ছে ওইটা আর এক মাথায় কাটতে কাটতে ওখান থেকে বড় হচ্ছে এবার ওইখান থেকে কাটতে আরম্ভ করবেন একসময় দেখবো যে দাঁড়িয়ে দিয়েছি দিন আমি এটা আর নামে না এটাও ঘুরতে এসছে শুরু লেহার তো দাঁড়ি দাঁড়িয়ে এই যে হাড়টা উপর হাড় হাড় যেটা আছে একটা হাড় নড়ে হাড়ের উপরে এটা হলো লেহার নাম এটার মধ্যে এটা উঠে এটা দাঁড়ি আর উপরে যেটা একদিকে উঠে এগুলো দাঁড়ি নয় এগুলো দাঁড়ি নয় আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম সাহেব আশারি মাত্র দিয়ে কি আহলুস সুন্না অন্তর্ভুক্ত আহলুস সুন্নার দুটা দুইটা ইয়ে আছে আহলুস সুন্না বলতে দুটা দিন বুঝে একটা শিয়াদের বিপরীতে যারা শিয়া নয় তাদেরকে আমরা আহলুস সুন্না বলি একদিকে সেই হিসাবে তারা আহলুস সুন্নত অন্তর্ভুক্ত আর যদি বলেন যে বিশুদ্ধ আকিদার ধারক বাহক কি না আলু সুন্না বলতে যেটা আমরা বুঝি সাধারণত না তারা বিশুদ্ধ আকিদার ধারক বাহক নয় এর কারণ হচ্ছে কয়েকটা কারণ আমরা ইনশাল্লাহ এগুলি কয়েকদিনের মধ্যে একটা মহাদারা দিবে বিষয়ে সরকার বাড়ি মসজিদে তো ওখানে আলোচনা করবো বিস্তারিত সংক্ষেপে এটাই বলি আহলুস আহলুস মধ্যে আকিদার বিষয় আছে তাহলে তিনটা অংশ থাকতে হয় একটা হচ্ছে তাহলে রহিয়া এগুলো আসমাসিফা এটা উলহিয়া আপনি দেখবেন ওনারা থাকতে হবে না এটা বলে থাকতে হবে না এটা বলে না কিন্তু কখনো তাহমিদের সংজ্ঞার ভিতরে তাহমিদের উলহিয়া ঢুকায় না অর্থাৎ আমলই তাহিদ খেয়ে তারা তাহিদ মনে করে না এই জন্য ওদের মধ্যে অনেকে শুধু রব মানলে যথেষ্ট মনে করে ওদের বইগুলো যেগুলি বই লেখা হয়েছে আমাদের পাঠ্যপুস্তক দেখবেন ওখানে লেখা আছে যে তাহমিদের পরিচয় হচ্ছে তিনি আমাদের রব তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন জীবন দিয়েছেন তিনি আমাদের সন্তান দেন তিনি আর রিজিক দেন কোনো দিন বলে একমাত্র তারই আবাদত করতে হবে ওইটুকু উল্লেখ কোথাও করা হয় না কেন ওই যে তাহমিদুল ও লোহিয়া বা এবাদ এই অংশটুকু যে খুব গুরুত্বপূর্ণ তাহমিদুল আমদ যার জন্য নবী রাসুলগুলো পাঠানো হয়েছে এটার গুরুত্ব তাদের কাছে মোটেই নেই এই জন্য তারা এটা উল্লেখ করে না আমি এটা বলছি না যে তারা আলোচনা করে এবাদত করে বা এটা মনে করতেছি না বলছি তাদের কাছে এটা গুরুত্বহীন এই জন্য তারা এবাদত করে আল্লাহর এবাদতই করে কিন্তু যেহেতু তারা সংঘাতে সে উল্লেখ করে না সেহেতু অর্থ হচ্ছে প্রথমে এটা দোষ প্রথম একটা তাহমিদে যেখানে দোষ থাকে বাকিগুলি কী বলার দরকার আছে আসম সেফাতের ব্যাপারে তাদের সমস্যা হচ্ছে এটা আল্লাহ কোরআন এবং হাদিসুল হাদিস থেকে মাত্র সাতটি কয়টা সাতটি সাত অথচ হাজার হাজার আল্লাহর গুণ আছে একটা দিন হাজার হাজার আল্লাহর গুণের কোনো শেষ নেই এগুলিকে অস্বীকার করে আল্লাহর হাত অস্বীকার করে আল্লাহ আল্লাহর চোখ অস্বীকার করে আল্লাহর পা অস্বীকার করে এগুলো আল্লাহ তালা বলছেন কোরআন হাদিসে এগুলো অস্বীকার করলে ইমান থাকবে না অথচ এগুলি তারা অস্বীকার করে আপনি কি মনে করে আল্লাহ যা বলছে তা অস্বীকার করলে ইমান থাকে এই জন্য আমরা এদেরকে আলোচনা মনে করার তো কোনো কারণ দেখছি না দুইটা কারণ স্পষ্ট মনে রাখবেন দুইটা বা শুধু তাহমিদেরই তারপরে তাও ইমান বিল ইমান বিল্লার মধ্যে সমস্যা এরপরে আসছে ইমান বিল রুসুল নবুয়তের মধ্যে তাদের একটু সমস্যা আছে নবুয়ত তারা মনে করে নবুয়ত তারা মনে করে যে নিঃসন্দেহে যে নবুয়ত এটা তার যোগ্যতার ভিত্তিতে পেয়েছে না এটা ফদ্দুল্লাহ আল্লাহ তাকে ফদিল ফদল সেটা সে পাবে ব্যক্তির যোগ্যতা সেখানে কোনো কার্যকর না এই জন্য নবুয়তের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আল্লাহর দিকে ছেড়ে দিতে হবে এখানে আরও লম্বা আলোচনা আছে আমি সংগ্রহ করলাম তারপরে ইমাম বিল কাদার তাকদির মাসলার মধ্যে তারা জবর মায়ান
যখন এদের কথাই বলল মানুষ কি কাজ করে মানুষ কাজ করে তো মানুষের ক্ষমতা আছে এটা সে তারা একদিক দিয়ে মুখে বলে যে আমরা জাবরিয়া না কিন্তু কর্মকাণ্ডে তাদের বিচারে এদের বলে জাবর মায়ান বলে এই আকিদায় তারা বিশ্বাসী আশার মাত্র এদের দুইটা এটা বিশ্বাসী এই এরকম ভাবে বেশ কিছু মাসালা আছে যেগুলো বিরাট ব্যাপক মাসালা আমি সবগুলো এখানে আলোচনা করছি না এগুলির কারণে আলু সুন্দর জমাত আকিদার বিরোধী তাদের মাঠে আছে এই জন্য তারা আকিদার কূপ থেকে নিতে হবে এই জিনিসটাও তাদের বিরাট ভুল তারা আকলকে প্রাধান্য দিচ্ছে কোরআন সুন্নের উপরে এটা স্পষ্ট আর আকুল হাল এই বিষয়ে আমাদের অল্প আলোচনা চলে লম্বা আলোচনা করতে হবে সেটা করবে একসঙ্গে আসসালামু আলাইকুম শেখ আমাদের কিছু ভাই শাহীদের প্রশংসার ব্যাপারে গুলু অতিরিক্ত শাহিকদের বোধ এবং যত তো শাহিকদের সাথে ছবি তুলে তা ফেসবুকে আপলোড করে নিজেকে জাহির করে এদের ব্যাপারে আপনার অভিমত জানতে চাচ্ছি আসলে দুঃখজনক দুঃখজনক গলু হারাম সবসময় হারাম বাড়াবাড়ি মোটেই জায়েজ নেই ব্যক্তি নিজেকে জাহির করা এটা আরও জায়েজ নেই এগুলি আসলেই হারাম ব্যক্তি যদি কোনো ব্যক্তি যদি কোনো এইভাবে নিজেকে জাহির করে তাকে সাবধান করবে প্রথম কাজ হচ্ছে তাকে আপনি একান্ত নসিহত করবেন এটা বড় কাজ আমরা মনে করি নসিহতের দরজা খোলা আছে তাই না ব্যক্তিকে নসিহত করতেই পারে যে এইভাবে করবেন না বাড়াবাড়ি বলু এটা একেবারেই হারাম কোনোভাবে যায় যায় আল্লাহ তালা যেখানে তার নবীদের ব্যাপারে বলু করতে রসুল নিজে নিশ্চিত করছে লা তাগুলো লা তাগুলো লা তাতরণী তুতরণী কেমন আচার চিনা সাহেব মারিয়া আমার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না ইয়া আল্লাহ কিতাবে লা তাগুলো ফিদিয়ে নিকুম সেখানে গরু কেন জায়েজ হয় যেই শেখই হোক না কেন তারে নিয়ে গরু করা জায়েজ নেই আমি আপনি সবই মাটির মানুষ আর যদি কোনো রকম জানাতে যেতে পারি আলহামদুলিল্লাহ কেল্লা পথে নাহলে আমার জীবন পুরোটাই শেষ আপনার জীবন কাল আসবি না কাজ লাগবে না তাহলে আপনার আমার জন্য গরু করার কিছু নেই আল্লাহর কাছে শুধুমাত্র আমাদের আমলগুলি কবুল দোয়া করেন এবং আমলের জন্য সবসময় চেষ্টা করেন আল্লাহ দিনে যেন কাজ করে যান এটা বড় কথা গরু হারাম গরু জায়জ নেই বাড়াবাড়ি করা কখনো জায়জ নেই কোনো এই জাতীয় প্রশংসা যেন কেউ না করে এটা করে মানুষের ভিতরে একটা আত্মপ্রশংসা তৈরি এটা অহংকার তৈরি হয়ে যাবে এটা যেন না করে আর যেই হোক না কেন আর যেটা করা দরকার যে এই যে ফেসবুকে শুধু শুধু ছবি আপলোড দেওয়া ঠিক না যেখানে সেখানে ছবি আপলোড দেওয়া আমরা কখনো কখনো বাধ্য হই কাউকে বলছে আমার একটা ছবি তুলবো মানা করি কখনো কখনো কেন এতে করে সমস্যা হয় মানা করি বিনা কারণে ছবি আপলোড দেওয়ার কী দরকার আপনার ছবি দেখানোর কোনো কাজ আছে এই ছবি দেখে কী করবেন আর কি মানুষ এর চেয়ে সুন্দর মানুষ তো আল্লাহ তৈরি করছে না তো সব আপনি কেন তৈরি করতে বারবার দিচ্ছেন মানুষ তো সিনে আলহামদুলিল্লাহ সুতরাং ছবি এভাবে দেওয়াও ঠিক না এদের ঘরে আমার অভিমত এটাই আশা করি বুঝতে পারছেন আসসালামু আলাইকুম কোনো প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ নারী যদি নিজের চরিত্র সাক্ষার্থে বাবা মার অনুমতি বিহীন বিয়ে করে তাহলে সেই বিয়ে হালাল হবে কি উল্লেখ্য বাবা মা এখনই বিয়ে দিতে রাজি নন প্রথমত পুরুষের জন্য বাবা মার বাবা মার অনুমতি নেয় মুস্তাহার অনুমতির জন্য অনুমতির অপেক্ষা করে তাদের মন তাদের তারা যা বলে এখন কি বিয়ে এখন কি বিয়ে ইত্যাদি বললে শুনবেন না আপনার চরিত্র রক্ষার্থে বিয়ে করে ফেলবেন এই অনুমতি মুস্তাহার কারণ আপনার ব্যাপারটা আল্লাহর কাছে আপনাকে জব্দি করতে হবে আপনার বাবা মা দিবে না জব দিয়ে আপনাকে করতে হবে বাবা মা যদি কেন আপনার গুণের কাছের মাধ্যমে তিনি জব্দি করতে হবে এই জন্য কিন্তু ভালো কিছু হলে আল্লাহ তালা আপনাকে সেটার জন্য ধরবেন আর খারাপ কিছু হলে আপনাকে ধরবেন ভালো ভালো কিছু হলে আপনাকে সেটা বিনিময় দিবেন তাহলে বিয়ের ব্যাপারে কখনো বাবা মার সন্তুষ্টি অপেক্ষা করতে বলছে অপেক্ষা করবে এমন আপনি যখন দেখবেন কখন এটা যখন দেখবেন তাহলে আমার নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারছি আর যখন দেখ কন্ট্রোল করতে পারছি না তখন অবশ্যই এখানে কারো দিকে অপেক্ষা করবেন না কারণ লা তারা তালে মাখলু কিলবি মা সেতুল খাল সৃষ্টির সৃষ্টির কারো বাধ্যতা অনুসরণ করা যাবে না অব আল্লাহর অবৈধ হয়ে এই জন্য আপনাকে বিয়ে অবশ্যই করতে হবে মেয়েদের ব্যাপারে এবার বলেন মেয়েরা কি বিয়ে করতে পারবে যদি মেয়েরা বিয়ের ব্যাপারে স্পষ্ট বলবে মা আসে চাষি আসে দাদি আসে সবার কাছে বিয়ে দিতে বলবে তারপর যদি বিয়ে না দেয় এই জন্য বিয়ে করাবে চাকরি করাবে পড়াবে ইত্যাদি ইত্যাদি অত রকম অজুহাত দেয় তাহলে তিনি আর অভিভাবক থাকতে পারবেন না অভিভাবক তো হারালেন তখন এই মেয়ে কোর্টে গিয়ে বিয়ে করতে পারবে কোনো সমস্যা নেই জামাতে ইমামের পিছনে রুকু পাইলে সুরা ভাতে না পড়লে রাখাত হবে কি না পুরান মাসালাই পুরান মাসালা নাই সারা জীবন পড়ে আসছে এগুলো আলোচনা বহুবার করেছি হ্যাঁ ইমামের পিছনে রুকু পাইলে নামাজ হবে আমাদের নামাজ তো হবে রাখাত তো হবে সুরা ভাতে না পড়লে রাখাত হবে আমাদের নিকট এবং এটা শেখ নিবাস শেখ মোহাম্মদ সাল আল হাইমিন শেখ সালে আল ফাউজান শেখ আল আলবান সবাই মতিটা এর বিপরীতে দুই সেজন মানুষ যারা বাড়াবাড়ি করে সুরে পাতেহা নিয়ে পাতেহা নিয়ে বাড়াবাড়ি যেমন রুকু নিয়েও তো বাড়াবাড়ি আছে হ্যাঁ কে আম নিয়েও খবর নেই কে আমও তো ফরজ সুরে পাতেও যেমন ফরজ করতেছেন আপনি কে আমও তো ফরজ তো ক
তুমি আল্লাহ তোমাকে বাড়িয়ে দিক দ্বিতীয়বারে কাজটি করো অর্থাৎ সফে কাতারের পিছনে দাঁড়িয়ে না কিন্তু বলেন না যে তোমার তো এই রাখাত হয় না এটা বলে নেই কারণ তিনি কাতারের এই এই রুকুটা পাওয়ার জন্যই রসুলের সাথে এক রাখা সালাত পাওয়ার জন্যই পিছনে দাঁড়িয়েছেন কাতার না দাঁড়িয়ে পিছনে দাঁড়িয়ে গেছেন এর অর্থ হচ্ছে কেউ যদি কোনো রাখাত রুকু পেয়ে যায় তার রাখাত হয়ে যাবে এটা আমরা বিশ্বাস করি এটা আমাদের শাহদের ওস্তাদদের মদিনের ওস্তাদদের মত এটা এবং সেটা আমাদেরকে তিনি জানিয়েছেন রুকু বলে রাখাত হবে এবং এটা হচ্ছে বিশুদ্ধ মত চার ইমাম মত এটা এবং বড় বড় আলমদের মত এটা যুগ যুগদের বড় আলমদের মত এর বিপরীতে যে মতটি আছে একেবারে শাহাদ্য না দেন এটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করার কোনো কিছু নেই আমরা মনে করি জামাতে শেষ রাখাত পাইল পাইলে বসে পাইল বসে কি তা শাহুদ পড়বো নাকি তা শাহুদ দূর সব পড়তে হবে বিশুদ্ধ মতে তিনি তাসাহুদ পড়বে এটা হচ্ছে হানাই মজার মত বিশুদ্ধ মতে তিনি তাসাহুদ দূর সবটি পড়বেন বসে বসে বাজার হিসেব করবেন বাজার হিসেব না করে আপনি বসে বসে সবগুলি দোয়া করে যান কেন পড়বেন ইমামের অনুসরণের কারণে আপনি পড়তেছেন আবার যখন শুধু তাসাহুদ যে জায়জ করছে বাকিটা যাই স্যার কারণ তাসাহুদ যদি এখন দুইটা মত একটা হচ্ছে আমার এটা সময় না তাই না আমি তাসাহুদ পড়বো না এটা একটা বলে বসুকরে বসে দেখতে একটা কথা হইতে পারে আর একটা হচ্ছে আমার ইমাম সাহেবের অনুসরণ করে আমি সবটি পড়তেছি তো এই জন্য আপনাকে এখন ইমামের অনুসরণ করে সবটি পড়তে পারেন আর যদি বলেন যে তাসাহুদ আমি পড়বো শুধু শুধু তাও যাই আছে আর যদি বলেন যে আমি তাসাহুদও পড়বো এমনি বসে থাকবো তাও আপনার নষ্ট হয়ে যাবে কারণ ইমাম সাহেব থেকে এটা বহন করে নিয়ে যাবে সুতরাং আপনি আমরা যেটা উত্তম মনে করি তা হচ্ছে অবশ্যই অবশ্যই আপনি তাসাহুদ পড়বেন দুরুদ পড়বেন এবং আরও দোয়াও করবেন কোনো সমস্যা নেই অতীতে যাদের হক নষ্ট করেছে তাদের যদি না পাই তাহলে তাদের হক কিভাবে আদায় করব তাদের আত্মীয় স্বজনের কাছ দিয়ে আসবে যদি আত্মীয় স্বজন কাউকে না পান কাউকে খুঁজে পাচ্ছেন না তাদের নামে সত্যা করবেন তাদের নামে এই টাকা সত্যা করে দেবেন কোনো দিন পেলে নিয়ত রাখবেন কোনো দিন পেলে আবার দিব সত্যা করলে আদায় হয়ে যায় না মানে সত্য করলে আমার বাচ্চার একটা পথ তাদের জন্য আর যদি কোনো মনে করবে আবার দেখা হলে দিয়ে দেবো এই নিয়ত রাখতে হবে প্রথম বাচ্চার পথ হচ্ছে যে খুঁজবেন যদি না পান দিয়ে দিবেন যদি আবার যদি পান আবার দিতে হবে আপনাকে কারণ আপনি এটা কেন হক নষ্ট করেছেন এটা কাপারা অত্যন্ত মারাত্মক মানুষের হক অত্যন্ত মারাত্মক জিনিস আত্মীয় রক্ত দিতেই হবে পুরো পুরো দিয়ে দিতে হবে মানে আত্মীয় মানে সেটা সন্তান তারা হক পাবে তাদেরকে দিয়ে আসবে ওরা হক পাবে কতটুকু হিসাব করে দিয়ে আসবে যে যতটুকু পায় ওই ব্যক্তি হক আপনি যদি ভাই হন আপনি যদি সত্যি ওনার ওয়ারিশ হন ওয়ারিশ দিয়ে দিবে আত্মীয় বলতে ওয়ারিশ বুঝাচ্ছি আমি ওয়ারিশদের আপনার ছেলেকে দিল বোন মেয়েকে দিল অসুবিধা নেই দিয়ে আসতে পারবে যদি এমন হয় যে বাসায় সুন্নত নামাজ পড়ে গেলে মসজিদে গিয়ে প্রথম কাতারে জায়গা পাবো না তবে এক্ষেত্রে করণীয় কি সেহেতু মসজিদটা প্রথম কাতারে পড়তে পারবে না বাসায় উত্তম ঘরে পড়া সুন্নত নামাজ কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু আপনি যদি কোনো মনে করেন যে সামনে গেলে প্রথম কাতার দুটি জিনিস আপনি পাবেন হাদিসে এই দুটি কাজের সব প্রলিপ্ত আছে হ্যাঁ ঠিক আছে আপনি এখন মসজিদে গিয়ে সুন্নত করতে পারবেন কাতারের সব ভাষা যে কাতারের সব পাব আমরা কিন্তু না যায় বলি না মসজিদে সুন্নত পড়া আমরা বলছি যে উত্তম হচ্ছে ঘরে পড়া কিন্তু আরেকটার সাথে যখন আপনি মিলাবেন যে দুইটা পেয়ে যাব তো আপনি মসজিদে পড়তে পারেন কোনো সমস্যা নেই আলহামদুলিল্লাহ ফরজ গোসল সম্পর্কে কিছু জানান গ্রামে পরে ফরজ গোসল না করে কেউ রাস্তায় হাঁটলে মাটি নাকি তাকে অভিশাপ দেয় এটা কতটুকু সত্য আপনি বুঝছেন যে এটা সত্য না এতগুলো মানুষ হেঁটে হেঁসে বলছে এর অর্থ হচ্ছে এটা একেবারেই একেবারেই গুণার একেবারেই বাজে কথা কারণ আপনি জানেন যে দেখা হয়েছে আবরা দেলাম কার সাথে রসুল আসলাম সাথে হ্যাঁ আস্তে করে চলে গেছে বলে চলে গেলে কেন পরে বলে ইয়ার আসলে আমি তো অবৈধ ছিলাম এই জন্য যে গোসল করে এসেছি বলে আল্লাহ ইন্ডার মোমেন রাইজ মোমেন আবার অপবিত্র কিসের বলে না যে তুমি কত বড় অপরাধী তোমার গুণা মাটি পর্যন্ত তোমার এই করছে সে করছে বলছে নাকি বলে নাই বোঝা গেল যে মোমেনের এই অবস্থাটা কখনো গুণার কাজ নয় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তিনি ভোর করতেন রোজা অবস্থায় তারপর রোজা দিনের বেলা গোসল করতেন হ্যাঁ তো মাটি কী ওনারে কী অভিশাপ দিচ্ছে নাকি এই জাতীয় কথাগুলো কখনো এগুলো হচ্ছে মানুষের বানানো কথা এটা অপবিত্র কিছুই না এটা একটা দুনিয়ার জীবনের অংশ কাজটা জীবন দুনিয়ার জীবনের অংশ সুতরাং এটাকে এত অপমানজনক মনে করে অভিশাপের প্রাপ্ত মনে করলে তো আপনি তো বিয়ে করতে পারবেন না আপনি বসে থাকতে পারবেন না এটাকে দুনিয়ার জীবন অংশ মনে করবেন এটাকে শরীয়ত অনুমোদন করেছে হালালভাবে আপনাকে দুনিয়ার বিচরণের সুযোগ দিয়ে এটাকে খারাপভাবে নেওয়ার কোনো কারণ নাই এটা যতক্ষণ না বাকি থাকবে আপনি কোরআন পড়তে পারতেছেন না কোরআন স্পষ্ট করতে পারতেছেন না এর বাইরে তো আপ করতে পারতেছেন না এটা ঠিক কিন্তু এর বাইরে আপনি দুনিয়ার সমস্ত
এটাকে আমি খারাপ ভাবে দেখার কোনো কারণ এটা ভালো জিনিস ভালো কাজ আচ্ছা এমন কি কোন নতুন বউকে গোসল ছাড়া কিছু স্পর্শ করতে দেন না অনেকে না হজবিল্লা এটা তো আরও খারাপ কথা কেন বউ কি না বাক হয়ে গেছে একবার পুরা না না এগুলি ঠিক না এটা ঠিক না খাওয়া দাওয়া চলাফেরা উঠা বসা সবই করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই গোসল একটু বিলম্ব করলে সমস্যা আছে কোনো সমস্যা নেই এটা মানুষের বানোয়াট নীতি বানোয়াট নীতি এটা অনেকটা আমাদের পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন ধর্ম থেকে হয়তো আসছে আমাদের ধর্ম এটা কখনো ছিল না বুকে হাত বাঁধার হাদিসটা কি মোর্শাল না মোর্শাল নয় তবে আমি দুর্বল বুকে উপরে হাত বাঁধার হাদিসটা দুর্বল কারণ এই হাদিসটা যিনি বর্ণনাকারী তিনি এই হাদিসটা সম্পর্কে তিনি যে হাদিসটা বর্ণনা করেছেন তার দেশি লোকের বাইরের দেশে নিয়ম হচ্ছে ওই ব্যক্তিকে বলা হয়েছে তাকে ইসমাইল ইবনি আইয়াস তিনি যখন তার দেশের বাইরে অন্যদের থেকে বর্ণনা করবেন তার হাদিসটা দুর্বল হয় এই লোকটি সেরকম ব্যক্তি যে লোকটি ইসমাইল ইবনি আইয়াস তিনি তার দেশের তার তার এলাকার বাইরের লোক থেকে হাদিস বর্ণনা করছেন এটা মহাদেশের নিয়ম এটা ওই লোকের ব্যাপারে ওই লোকের ব্যাপারে বলা হয়েছে তো যেহেতু বর্ণনা করছে অন্যদের থেকে সেহেতু হাদিসটা দুর্বল তো এই জন্য বিশুদ্ধ মত হচ্ছে হাত বাঁধবেন আপনি নাভির উপরে থেকে শুরু করে বুকের কাছাকাছি পর্যন্ত যেখানে আপনি বাঁধেন কোনো সমস্যা নেই হাত বাঁধতে হবে এটাই কথা এখানে বুকের উপরে বা নাভির নিচে দুইটি হাদিসেই মূলত দুর্বল যতজনে হাদিস শুদ্ধ বলেন না কেন হাদিসটা দুর্বল ভিতির সালাত না না দাঁড়াতে পারলে কি পরে কাজা আদায় করতে না পড়তে পারলে ভিতির নামাজ না পড়তে পারলে কাজা করা উত্তম সাহাবা একরাম কাজা করতেন এবং এটা বহু হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে এই জন্য যদি না পড়তে পারেন দিনে সেটা কাজা করবেন তবে দিনে বেজর করবেন না দিনে জোর করবেন দিনে জোর করতে হবে জোর হাদিসে আছে ঘর থেকে অজু করে মসজিদে মসজিদে গেলে প্রতি কদমে একটি করে নেকে একটি করে গুণামা সই হাদিস আমার অফিসে অজুর ব্যবস্থা নেই অজুতে মসজিদে গিয়ে অজু করতে হবে হয় এই অবস্থায় আমি যদি অফিসে তেমন করে বের হই তাহলে কি নেকি পাবো আপনার নিয়ত ভালো নিয়তের কারণে পেয়ে যেতে পারেন ইনশাল্লাহ এমনিতে আপনি অজু করে না বের হলে এটা পাবেন ইনশাল্লাহ অজুর জন্য আলাদা সব পাবেন অজু করে মসজিদের জন্য বের হইলে আপনি সব পাবেন এটা অন্য বর্ণায় অজু বাদেই আসছে অন্য বর্ণায় সুতরাং অজু বাদে যেহেতু হাদিস আসছে সেহেতু অজু বাদে গেলেও আপনি মসজিদের দিকে যত্ন করে রওনা হবেন প্রতি কদমে সব প্রতি কদমে গুণা মাপ এটা আপনি পাবেন ইনশাল্লাহ আসসালাম আলাইকুম একজন ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বলেছেন একজন মুসলিম তার সম্পত্তি ইসলামিক শরীর অনুযায়ী ছেলে মেয়েদের মধ্যে ভাগ করতে চান তিনি তার ছেলে মেয়েদের মধ্যে টু ইস টু ওয়ান অনুপাতে ভাগ করা ছাড়াও কোনো পক্ষে বা কোনো ছেলে মেয়েকে কিছু বেশি দেওয়ার কি উপায় আছে দেখুন ভাগ করে আপনি দেওয়ার দরকার নেই আল্লাহ করে দিচ্ছে আপনি এখন ফোন নীতি খাটাবেন না আপনি অনুগ্রহ করে দুনিয়ার বুকে যার ছেলের যে অসুবিধা আছে মেয়ের কোনো অসুবিধা থাকলে সমস্যা থাকলে দূর করেন পয়সা পয়সা দিয়ে যেটা আপনি দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরে ওরা ভাগ করে নেবে আপনি এখন ভাগ করে দিলে গুণ হবে উপ যদি কেউ দুনিয়ার বুকে নিজের সন্তানের জন্য দুনিয়ার ভাগ করে দিয়ে যায় সম্পদ এটা হারাম যাই না এটাও গুণার কাজ মরার পরে ভাগ করবে আপনার সম্পত্তি আপনি ভোগ করে যান তার কোনো সন্তানের অভাব থাকলে তাকে দেন বিপদে আছে ছেলে দুইটা একটা পয়সা হলো একটা কম পয়সা হলো একটা শিক্ষিত একটা অশিক্ষিত একটা কাজ নাই একটা কাজ আছে আপনি দেখে সেই হিসাবে মেয়ের অভাব বেশি মেয়ের দিয়ে দিয়েছেন হুজুর দেখে বিয়ে দিয়েছেন হুজুর তো চাকরি নেই আপনি অনেক কিছু দিবেন না তা দিবেন তো এই হিসাবে এই জন্য দিলে এটা গুণার এটা ভাগ করতে হবে না এটা এটার জন্য সমান সমান নিয়ম না এটা হচ্ছে অভাব অনুসারে নিট বেসিস নিট বেসিস দান করবেন দুনিয়ার পক্ষে নিট বেসিস প্রয়োজন অনুসারে তাকে দান করবেন কিন্তু মরার পরের ভাগটা আল্লাহর শরীর মোতাবেক হতে হবে আপনি এর আগে ভাগ করে দিবেন না আল্লাহর বস্তে এটা করবেন না এটা যাইজ নেই ইসলামের জন্য কি মুনাফিক কি করা বা সত্য গোপন করার ফলে ইসলাম কি বলে দেখি যান ইসলামের জন্য কি মুনাফিক ইসলামের জন্য মুনাফিক বুঝছি কথাটা এটা হচ্ছে সম্ভবত এরকম বুঝে চাচ্ছেন যে যেন বুঝেই শুনে তাকে ইসলামের দিকে নিয়ে আসবো এই জাতীয় না ইসলাম হক এখানে মুনাফিক মুনাফি করবেন হ্যাক মত অবলম্বন করবেন মুনাফিক করবেন হ্যাক মত একটা মুনাফিক আরেক জিনিস মুনাফিক হলো মিথ্যাচার করা মিথ্যাচার করবেন না তবে আপনি হ্যাক মত অবলম্বন করবেন কোনো কিছু বুঝতে দিবেন না তাকে হয়তো এটা এখন বুঝবে না পরে বুঝবে আগে ভালোটা বলেন তাকে কোনো দিক আপনার বুঝে আসছেন এটা পরে বলেন তার প্রশ্নের উত্তর সুন্দরভাবে দেন এটা যাই যাচ্ছে কিন্তু মুনাফিক করা যাবে না ভাই মুনাফিক কোনোভাবে ইসলাম গ্রহণযোগ্য না যদি কারো যোগ্যতা মোটামুটি থাকে নিয়ত সই হয় তবে সেক্ষেত্রে কোনো কোন কোনো ব্যক্তি টাকা দিয়ে সরকারি চাকরি নিতে পারবে কি হ্যাঁ দিয়ে তিনি সরকারি চাকরি নিতে পারবে টাকা দিয়ে নিতে পারবে কোনো সমস্যা নেই যোগ্যতা আছে মোটামুটি না নিয়ত সহি আছে যোগ্যতা আছে মোটামুটি না মোটামুটি অর্থ হলে কোনো রকম পালিয়ে
যদি কোনো সাকে টাকা দিয়ে সাকি দেওয়া যায় যাচ্ছে টাকা তিনি নেবেন তারা গুণাগার হবেন আপনি গুণাগার হবেন না প্রশ্ন দুই পিতা মাতা চাইলে কোনো সন্তানকে জমি একটু বেশি দিতে পারবে কি আবারও বলেছে এটা কি এটা কীরকম দুনিয়ার বুকে কোনো সন্তানকে যেখান থেকে অভাবে আছে তাকে দিতে পারবেন আর শুধুমাত্র অভাবে নাই শুধু আপনি মনে হচ্ছে এই ছেলের বেশি দিয়ে দেবো এটা একটা গুণার কাজ আমি দেখেছি অনেক মানুষকে এই সন্তানকে বেশি দিছে পরবর্তীতে ওই সন্তান তাকে মোটেই দেখাশোনা করেনি বিক্রি করে চলে গেছে আল্লাহ তারা তাকে শাস্তি দেন এরকম কাজ অবস্থায় শাস্তি কঠিন শাস্তি দেন অর্থাৎ তারা আর ভালো কাজের ভালো তার কাজও ভালো হয় না এই জন্য আমরা মনে করি যে কেউ সন্তানকে এরকম সন্তানও নিবে না যে সন্তান এরকম বেশি দিবে সে বলবে যে আমার তো দরকার নেই প্রয়োজনে আপনি আমাকে বেশি দিচ্ছেন কেন এইটা চাইজ নাই হ্যাঁ এই জন্য সন্তানের লা অসিয়তে লেওয়া আসে ওয়ার আসার জন্য কোনো অসিয়ত নেই আর হেবা করতে হলে প্রয়োজনের নিট বেশি হবে বিনা কারণে আপনি তাকে আপনি ভালো লাগছে বলে দিয়ে দিলেন আর একটা এরকম এটা চাইজ নেই বিনা কারণে এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাম দরবারে আসছে নরমান ইবনু বশির তাদের তিনি আসছেন আসে বললেন যে রসুল্লাহ আমার এই এই ছেলেকে আমি একটু বাগানটা বেশি দিতে চাই বই জিনিসটা বেশি দিতে চাই আমার দিয়েও দিছি আমার বউ বলছে মানবে না আপনাকে সাক্ষী না রাখলে মানে অন্যায় সাক্ষী বানাবে রসুলকে তো রসুল্লাহ সাল্লাহামের কাছে আশা রসুল বললেন যে তুমি কি সব সন্তানকে সমানভাবে এতটুকু একটুকু দিছ বলছে না বলছে লা তার সাথে নিয়ে আসুর মিথ্যার উপর আমার সাক্ষী বানাই না বোঝা গেল এই ছেলে নিট না কারণ ছেলে ছোট তাকে দিচ্ছে কেন পরের বউ যে দ্বিতীয় সংসারের বউটা ওনার পরের বউ বলছে যে আগের ফলাদ তুমি লালন পালন করে বড় করছো আমার এই ছেলে বড় হলে কি করবে না করবে বিয়ে সাথে আসে এই আসে সে আমাদের সেটা আসে না প্রচলিত এর বেশি দিতেই হবে নইলে এই হবে না সে হবে না সারাদিন জ্ঞান জ্ঞান পেন পেন তো বাধ্য হয়ে তিনি রসুলের কাছে আসছে রসুল এটা মানেন না এর অর্থ হচ্ছে বিনা কারণে কোনো সন্তানকে বেশি দিলে এটা জায়জ নাই এবং এটা রসুল্লাহ সাল্লাম এটা বলছে জুর জুলুম এবং এটা জুলুম এটা করা যাবে না এবং রসুল্লাহ সাল্লাম তো সাক্ষী হন নাই এবং অন্য হাদিসে রসুল বলেছেন এত্তা হোল্লাহ ওয়ারাজুল ফাউলা দিক আল্লাহ তাকা অবলম্বন করে সন্তানদের মধ্যে ইনসাফ করে ইনসাফ করে কোনো সন্তানকে বেশি আদর কোনোটাই দেখলে রাগ উঠে কোনোটাই ঠিক না সুন্দর ইনসাফ না করলে আল্লাহর কাছে দায়ী হতে হবে প্রত্যেক সন্তানকে আপনি আদর করেন সন্তান তো আপনার কোল যায় টুকরা তাকে আলাদা করবেন কেন এটা তার তাদের মধ্যে একটার বেশি আদর করলে অন্যরা সবাই মিলে এটার কী করবে খাদে ফেলেন পারেছেন ইউসুফ আলাহ ইসলাম সবাই আদর বেশি করছে আর অন্যরা খাদে ফেলেছে উনি এই জাতীয় কাজ এই ইউসুফ আলাহ ইসলামকে এরা খাদে ফেলছে না কেন দেখছে যে আমার ইনা আবার লাফে দলালে নবী আমার বাবা তো আমাদেরকে বেশি কিন্তু উনি কেন বলছে এটার কারণ ছিল তার নবী হবে উনি পাঁচ বুঝছেন যে নবী হবে নবীদের প্রতি একটা টান সবাই থাকে এটা টান ছিল অন্য কিছুতে তারা কোনো কিছু করার এটা মনের টানের ব্যাপার ছিল কিন্তু ওরা এটাকে খারাপভাবে দিছে দুনিয়ার বুকে ওরা তো ইয়া আর অন্য অন্যরা যদি কেউ এরকম করে অবশ্যই খারাপভাবে নিবে যে এরে তো ওরা ওর কারণেই তো আমাদের বিপদ হচ্ছে হ্যাঁ ইয়াকুল্লা কুমার যে আবি কুম ওটা কোনো সালাহিন যে এরপরে আমরা ভালো লোক হয়ে যাব আর এদের মেয়ে দূরে তারা যেতে পারলে বাস সুতরাং এই জাতীয় সমস্যা তৈরি করে সন্তানদের মধ্যে তৈরি করবেন না প্রত্যেকটি সন্তান যেন ভালোবাসে মনে করে যে আমাকে আমার বাবা বেশি ভালোবাসে অনেকেই বলে যে আমাকে বেশি ভালো আমাকে বলে আমাকে বেশি ভালোবাসে সবাই কিছু গেছে গেলে পাপা থেকে সবাইকে ভালোবাসে এরকম যেন হয় বাপমা যেন এরকম হয় সবাইকে যেন ভালোবাসে এরকম যেন হয় হ্যাঁ কেউ যদি অভাবে থাকে তাকে দিবেন এটা আলাদা বলছি প্রথমবারই সুমানাক শেষ নেই সুমানাক আল্লাহ আসাদুল্লাহ আসসালাম আলাইকুম